Luego de la captura de altos ejecutivos del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Omar Franco, Carlos Muñoz y del secretario privado de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, destacó el daño que esas estructuras le hacen al país. En ese proceso de construcción de una investigación llegamos finalmente a develar la, desde la dirección máxima de la organización toda la estructura y esperamos que con los procedimientos que todavía se están adelantando podamos obtener mucha más información. El Ministerio Público informó la captura de más de 20 personas que estarían vinculadas a una estructura que ofrecía descuentos hasta del 40% de impuestos si se les pagaba a ellos. Se trata de un delito económico, de un delito de cuello blanco, donde ustedes hoy, al tener la lista de partícipes en esta estructura criminal, ustedes podrán darse cuenta del perfil de quienes participan. O sea, aquí hay personas con conocimiento, hay personas preparadas que contribuyeron a la realización de este fraude al Estado de Guatemala. Las fuerzas de seguridad policiales se encuentran realizando operativos para dar con todos los miembros de lo que según ellos sería la banda de evasión fiscal más grande de todos los tiempos. Pues es un tema que yo creo que hay que valorarlo porque nos hemos allanado como instituciones a lo que la ley establece y a los compromisos que tenemos con la CICIG para poder desarrollar todo este tipo de trabajos que vienen en beneficio del Estado de Guatemala y del país. Expertos sobre el tema han mencionado que la evasión fiscal representan más de 30 mil millones al año, lo cual perjudica grandemente a la competitividad de cualquier país. En todos los países centroamericanos Existen estas estructuras de corrupción eh, relacionadas con autoridades públicas que son cómplices eficaces de, en este caso del estudio, la defraudación aduanera, pero en general de actividades ilícitas que, que ordeñan los recursos públicos. Balseros que todos los días trasladan mercaderías de personas que subsisten comprando productos en México, expresaron su malestar por el decomiso de artículos de la canasta básica, mientras que autoridades se involucran en actos de corrupción. El gobierno siempre está insinuando estos pasos que hay de contrabando, pero el gobierno eh, no es tonto, es gente inteligente que está en el gobierno, lo que pasa es de que ellos quieren tapar el dedo con un sol. El verdadero contrabando está en las aduanas, Aquí es un contrabando hormiga que hay, que gente que está inducida por la pobreza que está viviendo. Expertos mencionaron que el tema del contrabando y la corrupción en los gobiernos ya tiene una incidencia directa en lo que es el desarrollo humano, como también en el desarrollo de los pueblos, según lo ha tipificado la misma Naciones Unidas. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias.